नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी अभय पवार तुमचं काय स्वागत करतोय आपल्याच्या सेशनमध्ये चॅप्टर चालू आपल्या ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज मागच्या सेशनमध्ये आपण सुरुवात केली होती डिसीजची सगळ्यात पहिले आपण बघितलेलं मलेरिया मलेरियामध्ये आपण काय काय बघितले तर सगळ्यात महत्वाचं पॅथोजनचं नाव आहे प्लाझ्मोडियमच्या कुठल्या कुठल्या स्पेसेस आहेत एक म्हणजे वायवॅक्स मलेरी त्यानंतर फॅल्सिपेरम सगळ्यात महत्वाचा आणि ओवेली त्यातला जो मॅरिग्नेट मलेरिया कॉज करणार तो असणार आहे फॅल्सिपेरम आणि ते झाल्यावर आपण बघितलेलं तो कसा ट्रान्समिट होत असतो तर ट्रान्समिट कुणामुळे होतोय तर व्हॅक्टरचं नाव काय तर त्या मॉस्किटोचं नाव व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं स्पेसिसचं नाव ॲनोफिलस त्यामुळे होत असतो मलेरिया पुढे आपण काही काही स्पेसिस सुद्धा बघणार त्यामुळे ॲनोफिलस म्हटलं की डोक्यात आलं पाहिजे काय मलेरिया लाईफ सायकल दोन होस्ट असतात एक म्हणजे मॉस्किटो जिथे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होत असते प्रायमरी होस्ट कोण आहे मॉस्किटो आहे जो सेकंडरी होस्ट असणार आहे जिथं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते शायझोगॉनी होत असते तो काय असणार आहे ह्युमन असणार आहे त्यामुळे दोन होस्ट आहेत व्यवस्थित लक्षात ठेवा जो आपल्यासाठी इन्फेक्शियस फॉर्म असणार आहे स्टेज असणार ती असणार आहे स्पोरोजॉइट स्पोरोजॉइट लिव्हरवर अटॅक करणार त्यानंतर त्याचं काय होणार आहे तर आपण शब्द काय बघितला शायझोंड शायझोंडमध्ये मिरोजॉइट मिरोजॉइट झाल्यावर तर ते अटॅक करणार आर बी सीवर त्यानंतर गॅमेटोसाईड स्टेज तयार होणार आहे आणि गॅमेटोसाईड कोण तर घेणार आहे सक करणार आहे तर जे जे मॉस्किटो आहे ते सक करणार आहे इन्फेक्टेड एखाद्या पर्सनपासून आणि त्यानंतर पुढं काय होणार आहे त्या गॅमेटोसाईडचं नंतर काय होणार आहे परत पुढे जाऊन फ्युजन होणार आहे मेल आणि फिमेल गॅमेटचं आणि त्याचं फ्युजन झाल्यावर काय होणार आहे पुढं तर फर्टिलायझेशन फर्टिलायझेशन त्यानंतर पुढं परत पुढची जी स्टेज असणार आहे सगळ्या शेवटी काय तयार होणार आहे म्हणजे उकायनेटीन ऊसाईट ऊसिस सॉरी आणि या सगळ्या गोष्टी झाल्यावर स्पोरोसाईट परत तयार होणार आहे आणि तो जाणार आहे सलायवामध्ये आणि ही जी सगळी लाईफ सायकल आहे आपण चांगली समजून घेतल्या तो झाल्यावर जो आपला पुढचा डिसीज असणार आहे त्या डिसीजचं नाव असणार आहे तर अमी बियासिस त्याला अमी बिग डिसेंट्री म्हणत असतो आपण ते बघूया आपण आजच्या सेशनला सुरुवात करूया आपण आजच्या सेशनला आता जो पहिला पॉईंट सांगितलं तो काय बघा अमी बियासिस इज ऑल्सो नोन ॲज अमी बिग डिसेंट्री अमी बिग डिसेंट्री म्हणत असतो आपण त्याला आता अमी बियासिस म्हणजे त्याच्यावर आपल्याला स्पेसिसचं नाव कळू शकतो बघा एंट अमिबा हिस्टोलायटिका पॅथोजनचं नाव आहे मोस्टली हे जे काही इन्फेक्शन असते ते कुठल्या आपल्या गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅकमध्ये असते जी आय ट्रॅक म्हणत असतो आपण त्याला फिफ्टी पर्सेंट ऑफ पॉप्युलेशन इन इंडिया अफेक्टेड बाय अमी बिग डिसेंट्री आणि प्रोटिस्ट आहे प्रोटोजॉन आहे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा जो पहिला आपण प्लाझ्मोडियम बघितलेला मलेरिया कॉज करणारा पॅथोजन होता तो सुद्धा काय प्ला तो प्रोटोझॉन आहे सेकंड जो आता बघतोय आपण जो आम्ही डिसेंट्री कॉज करतोय तो सुद्धा काय प्रोटोझॉन आहे त्यामुळे प्रोटोझॉन डिसीज दोन झाल्यात बघा पहिला मलेरिया झाला सेकंड काय झाला तर अमिबिक डिसेंट्री एंट अमी बा हिस्टोलायटिका शब्द व्यवस्थित लक्षात ठेवा एंट अमी बा हिस्टोलायटिका त्यानंतर बघा साइन्स आणि सिम्टम्स काय सांगितले ते पहिलं सिम्टम सांगितले डायरिया त्याला अतिसार म्हणतो आपण फॅच्युलन्स म्हणजे पोटामध्ये गॅस किंवा वात होणे त्यानंतर स्टूल विथ द म्युकस जे काय आपलं स्टूल असणार म्हणजे फिकल मॅटर असणार आहे इथे कन्सिडर करा स्टूल म्हणजे फिकल मॅटर किंवा फेसेस त्याच्यामध्ये काय असणार आहे म्युकस असणार आहे कधी कधी काय होत असतं की ह्याच्या सगळ्या या सगळ्या गोष्टीमुळे ॲबडॉमिनल पेन म्हणजे पोटात दुखत असतं त्यानंतर बघा पासिंग ऑफ द ब्लड विथ द स्टूल म्हणजे काही कधी कधी काय होत असतं फिकल मॅटरमध्ये आपल्याला ब्लड दिसून येत असतं त्याला म्हणतो आपण पासिंग ऑफ ब्लड विथ द स्टूल आणि हे काय काय असतं की सिव्हियर केसेसमध्ये ते झाल्यावर बघा हेपॅटोमेगॅली हेपॅटिक जर कधी पण शब्द आला तर ते कशाच्या रिलेटेड असणार तर लिव्हरच्या रिलेटेड असणार आहे हेपॅटोमेगॅली इज ऑकर्स इफ पॅरासिट एंटर इन द लिव्हर लिव्हर डेव्हलप्स अमिबिक लिव्हर ॲप्सेस ॲप्सेस म्हणजे काय होत असतं जर एखाद्या ठिकाणी इन्फेक्शन झालं तर तिथे इन्फ्लेमेशन होत असतं पसचं फॉर्मेशन होत असतं त्याला काय म्हणतो आपण ॲप्सेस पुढं आपण डायग्राम बघणारच आहे अकम्पेंड बाय द फिवर अँड पेन इन द राईट ॲबडोमेन आता इथं काय सांगितलं बघा जो पहिला पार्ट आहे स्क्रीनवर दिसतो त्याला म्हणायचं लिव्हर ॲप्सेस इथं दिसतंय बघा आपल्या लिव्हर काय झाले ॲप्सेस फॉर्मेशन झाले त्यानंतर जे नॉर्मल लिव्हर असते ते अशा पद्धतीने काय तर दिसणार आपल्याला आणि जर हेपॅटोमेगॅली झालं तर असं काय तर स्ट्रक्चर आपल्याला दिसणार आहे म्हणजे थोडक्यात लिव्हर काय झाले येणार झाले सिम्टम्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा जेवढे पुस्तकात सिम्टम्स सांगितले तेवढे पुरेसे आहेत आपल्याला आता जे ट्रान्समिशन होत असते त्या डिसीजचं ते कशाच थ्रू होत असते पहिला शब्द आहे फिको ओरल रूट म्हणजे जर कन्सिडर करा एखादा इन्फेक्टेड व्यक्ती असणार आहे तर त्याच्या फिकल मॅटरमध्ये काय असणार आहे फेसिसमध्ये असणार आहेत ते पॅथोजन असणार आहेत जर एखादा कुठला पण जो व्हेक्टर असेल आता इथं आपण व्हेक्टर कन्सिडर करूया हाऊस फ्लाय हाऊस फ्लाय म्हणजे माशी म्हणत असतो आपण त्याला कन्सिडर करा ती फिकल मॅटरवर बसली आणि त्यानंतर एक आपण जे फूड कन्झ्युम करतो त्याच्यावर जर बसली तर काय होणार आहे साधं सोपं लक्षात ठेवायचं त्या रूटला काय म्हणतो आपण फिकल ओरल रूट किंवा फिको ओरल रूट त्यानंतर इटिंग विथ डर्टी हँड्स जर आपण हात जर स्वच्छ धुतले नाहीत तर काय होणार आहे तर हा डिसीज ट्रान्समिट केला जाणार आहे
कंटॅमिनेट फूड वगैरे कंझ्युम करतो आहे तेव्हा ते स्टमकमधून त्यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी जे काही स्टमकचं ॲसिड सिक्रेट केलं जातं कारण आपल्याला माहीत आहे की एकदम कॉन्सन्ट्रेटेड एस सी एल आपल्या स्टमकमध्ये सिक्रेट केलं जातं पण तरीसुद्धा हे जे काही असे काही काही जे प्रोटोझॉन्स आहेत ते जगू शकतात आणि त्याच्यावर एक प्रोटेटिक कवरिंग असतं त्याला म्हणतो आपण सिस्ट आणि नंतर ते सिस्ट काय जातं नि निघतं त्याला म्हणतो आपण एक सिस्टमेंट आता इथे काय होतं बघा बायन्युक्लिएट काय सिस्ट आहे त्यानंतर क्वाड्रीन्युक्लिएस सिस्ट आता फक्त एम सी क्यूला काय लक्षात ठेवायचं इन्फेक्शियस फॉर्म कुठला आहे क्वाड्रीन्युक्लिएट सिस्ट किंवा टेटरन्युक्लिअस सिस्ट तो कुठं जाणार आहे बघा तिथं एक सिस्टमेंट झालं आणि त्यातला जो मेटासिस्टिक अमिबा आहे त्याच्यामध्ये परत डिव्हिजन होणार म्हणजे ही जी काही लाईफ सायकल आहे ह्याच्यावर तुम्हाला जास्त काही क्वेश्चन विचारला जाणार नाही किंवा डायग्राम ड्रॉ कर म्हणून सुद्धा कधी क्वेश्चन नसतोय फक्त इथं काय समजून घ्यायचं आहे बघा एक आपल्याला फक्त अंदाज येण्यासाठी लाईफ सायकलमध्ये काय काय ते लाईफ सायकल फक्त आपल्याला महत्त्वाची मदत यायची आहे हे त्यामुळं बाकी कुठल्याही डिसीजवर आपल्याला लाईफ सायकल बेस्ड क्वेश्चन पडणार नाहीत फक्त त्यातलं त्यात काय माहीत पाहिजे आपल्याला इन्फेक्शियस फॉर्म कुठला असणार आहे तर क्वाड्री न्युक्लिएट किंवा टेटरन्युक्लिएट सिस्ट असणार आहे तेवढंच फक्त लक्षात ठेवा ते झाल्यावर बघा डायग्नोस आणि ट्रीटमेंटसाठी काय केलं डायग्नोसिस म्हणजे काय एखाद्या व्यक्तीला जर झालं असेल ते कसं चेक करायचं डायग्नोसिस ऑफ द अमिबियासिस इज मेड थ्रू द मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ द स्टूल म्हणजे स्टूलचं आपल्याला एक्झाम्पल किंवा स्टूलचं सॅम्पलचं स्टूल म्हणजे काय फिकल मॅटर त्याचं सॅम्पल काय केलं पाहिजे अभ्यास केलं पाहिजे मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन त्यानंतर तसंच आपण बघ बऱ्याच वेळेला बघत असतो की युरिनचं एक्झामिनेशन केलं जातं तसंच काय केलं जातं तर स्टूलचं एक्झामिनेशन केलं जातं त्यानंतर अमिबियासिस इज ट्रीटेड विथ द यूज ऑफ मेट्रॉनी डॅझोल अँड टिनी डॅझोल आता ही दोन नावं व्यवस्थित लक्षात ठेवा कुठले केमिकल यूज केले आहेत ते मेट्रॉनी डॅझोल आणि काय टिनी डॅझोल त्यामुळे ते दोन महत्त्वाचे आहेत विच कॅन डिस्ट्रॉय द एन्टॉमिबा हिस्टोलायटिका इन द डायजेस्टिव ट्रॅक ॲज वेल ॲज अदर टिश्यूज त्यामुळे ही दोन केमिकल फार महत्त्वाचे आहेत प्रत्येक ठिकाणी आपण बघणार आहे कुठले कुठले केमिकल यूज केले आहेत ते त्यानंतर बघा प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ते होऊ नये यासाठी काय करायचं वॉश हँड्स विथ वॉटर अँड सोप आफ्टर युझिंग द टॉयलेट अँड चेंजिंग द बेबीज डायपर ड्रिंक बॉइल्ड वॉटर अदरवाईज द वॉटर मस्ट बी क्लोटनेटेड ऑर फिल्टर्ड बेसिक गोष्ट आहेत त्यानंतर बघा अवॉइड इटिंग अनहायजेनिक फूड व्हेजिटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड अँड कुक प्रॉपर सॅनिटरी फॅसिलिटेशन फॅसिलिटीज इन्क्लुडिंग सिवेज डिस्पोजल हेल्प इन द प्रिव्हेन्शन हे फक्त प्रिव्हेन्शन कंट्रोल व्यवस्थित लक्षात ठेवा जो आपला सेकंड असणार आहे डिसीज त्याला म्हणतो आपण ॲस्कॅरियासिस ॲस्कॅरियासिस म्हणजे काय होत असतं जे काही राऊंड वॉम असते किंवा निमॅटोड असतो जे पहिले दोन बघितले ते काय होते प्रोटोझॉन होते परत चांगलं रिवाईज करा पहिलं मलेरिया ते प्लाझ्मोडियम आहे आणि ते काय असणार आहे प्रोटोझॉन असणार आहे सेकंड जे आपण बघितलं ते काय होतं अमिबिक डिसेंट्री ते सुद्धा प्रोटोझॉन आहे त्या पॅथोजनचं नाव काय एंट अमिबा हिस्टोलायटिका जो आपण पुढचा बघणार आहे तो असणार आहे राऊंड वॉम त्यालाच म्हणत असतो आपण निमॅटोड आता ॲस्कॅरियासिस म्हणजे काय असतं तर ते ॲस्कॅरिसमुळे होत असते आता इथे काय सांगितलं बघा इट इज द इन्फेक्शियस डिसीज इन ह्युमन इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट पहिलं काय होतं गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट आता इथं स्पेसिफिक सांगितलं ह्युमन इंटेस्टिनल ट्रॅक कॉस्ड बाय द राऊंड वॉम ॲस्कॅरिस ल्युमरिकॉयडिस स्पेसिसचं नाव व्यवस्थित लक्षात ठेवा पण बऱ्याच वेळेला शब्द तिथं टाकत असतात निमॅटोड त्यामुळे निमॅटोड आपल्यासाठी माहीत पाहिजे व्यवस्थित ॲस्कॅरिस ल्युमरिकॉयडिस इज अॅन एंडोपॅरासाईट हा सुद्धा विचारला जाऊ शकतो की तुम्हाला तो एंडोपॅरासाईट आहे का एक्झोपॅरासाईट आहे कारण बऱ्याच प्रकारचे असतात सॉरी एक्टोपॅरासाईट आहे त्यामुळे एक्टो का एंडो ते सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं बॉडीच्या आत असतं म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण एंडोपॅरासाईट आणि निमॅटोड हा शब्द व्यवस्थित लक्षात ठेवा निमॅटोड कॉझिंग डिसीज म्हटले की आपल्या डोक्यात पहिला आलं पाहिजे ॲस्कॅरियासिस बऱ्याच वेळेला ॲस्कॅरिस हे टाकत नाहीत कारण लॉजिकली कोणी आन्सर सांगू शकते ॲस्कॅरिस काय कॉज करणार आहे ॲस्कॅरियासिस त्यामुळे निमॅटोड हा शब्द व्यवस्थित लक्षात ठेवा अशा पद्धतीत जे काही वर्म्स आहेत ते सगळं इन्फेक्ट काय करत असतात आपला तर इंटेस्टाईनचा पार्ट आता ही जी काही लाईफ सायकल सांगितलं त्यावर सुद्धा तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जाणार नाहीत फक्त समजून घ्यायचे काय आहे ते जे काही कंटॅमिनेट फूड आहे त्याचं एक आपण काय केलं कंझ्युम केले इंटेस्टाईनमध्ये जाणार त्यानंतर ब्लडमध्ये जाणार ब्लडमध्ये ॲब्झॉर्ब केले जातील त्यानंतर ब्लड व्हेसलच्या थ्रू हार्टमध्ये त्यानंतर लंग्समध्ये ट्रॅकियामध्ये फॅरिंग्समध्ये त्यानंतर फॅरिंग्समधून परत इसोफॅगस आणि इंटेस्टाईनमध्ये ते सेटल होत असतात आणि तिथं काय तर ते जे काही त्यांचं काय जे ॲडल्ट आहेत मेल आणि फिमेल त्यांच्यामध्ये काय होणार आहेत तर कॉप्युलेशन होणार आहे फर्टिलायझेशन होणार आहे मेल आणि फिमेल गॅमेटचं आणि त्यानंतर एक तयार होणार आहेत फर्टिलायझर एक आणि ते कुठं असणार आहेत तर फिसेसमध्ये असणार आहेत फिकल मॅटरमध्ये असणार आहेत ते परत सॉईल आणि त्यानंतर कंटॅमिनेशन काय होणार आहे ते फूड करणार आहेत मग हे बेसिक गोष्ट आहेत पण लाईफ सायकल बेस्ड क्वेश्चन तुम्हाला ह्याच्यावर विचारणार नाहीत फक्त समजून घ्यायचं
ते झाल्यावर बघा मोड ऑफ ट्रान्समिशन फूड अँड ड्रिंक्स कंटॅमिनेट विथ द एग ऑफ दिस वर्म इज द मेन मोड ऑफ ट्रान्समिशन म्हणजे कंटॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर त्यानंतर बघा एग्स हॅच इनसाईड द इंटेस्टाईन ऑफ द न्यू होस्ट अँड द लार्वा पास थ्रू द व्हेरियस ऑर्गन अँड सेटल इन द ॲज ॲडल्ट इन द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आता वेगवेगळे जे काही ऑर्गन आपण बघितले म्हणजे ब्लड वेसल्स असतील हार्ट असतील लंग असेल ह्याच्या थ्रू ते लार्वा पास होणार आहे पण सगळ्या शेवटी ते कुठे जात असतात तर इंटेस्टाईनमध्ये सेटल होत असतं एवढंच फक्त डोक्यात ठेवायचं डायग्नॉसिस कसं करायचं म्हणजे चेक कसं करायचं एखाद्या व्यक्तीला ॲस्केरियसिस झाले त्यासाठी काय सांगितलं बघा स्टूलचं एक्झामिनेशन मग असे जे आपण बघितलं त्यामध्ये सुद्धा काय होतं एक्झामिनेशन ऑफ स्टूल कारण इथे फिकल मॅटरमध्ये ते जे एग असतात मग फिकल मॅटर म्हणजे स्टूलचं जर एक्झामिनेशन केलं मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन तरच आपल्याला समजू शकते की त्या व्यक्तीला ॲस्केरियसिस झाला आहे ते त्यानंतर बघा अँटी हेल्मेंथिक ड्रग्स लाईक पायप्रायझिन मेबेंडेझोल आणि हे जरा व्यवस्थित लक्षात ठेवा त्यानंतर लेव्या मिसल त्यानंतर पायरिनॅटल अँड पायरिनॅन्टल सॉरी पायरेंटल अँड आर इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट द ॲस्केरिस ल्युमरोकॉडिस यातले फक्त दोन जरा व्यवस्थित लक्षात ठेवा आणि बऱ्याच वेळेला मेबेंडेझोल पडले त्यामुळे ते माहीत असू दे आपल्याला ते झाल्यावर बघा पुढचा जो पार्ट असणार आहे आपला प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ते होऊ नये यासाठी काय करायचं ते अवॉइडिंग डिफिकेशन इन ओपन स्पेस ओपन स्पेसमध्ये डिफिकेशन केलं नाही पाहिजे प्रिव्हेंट प्रिव्हेंट द स्प्रेड ऑफ द ॲस्केरियसिस पर्सनल हायजेनिक हॅबिट लाईक वॉशिंग हँड्स विथ वॉटर अँड सोप आफ्टर युझिंग द टॉयलेट आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट वॉशिंग व्हेजिटेबल्स थरली बिफोर कुकिंग अँड अवॉइडिंग द रॉ व्हेजिटेबल्स इज द इम्पॉर्टंट फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ ॲस्केरियसिस मेन मेन फक्त फंक्शन फंक्शन सॉरी जे काही प्रिव्हेन्शन कंट्रोल्स आहेत ते फक्त लक्षात ठेवा बेसिक पॉईंट्स आहेत फार काही अवघड नाहीत आणि जे काही आपण दोन डिसीज बघितात आत्ता एक म्हणजे बघितलं आपण अमिबिक डिसेंट्री त्याला अमिबियासिस म्हणतो आपण पॅथोजनचं नाव एंट अमिबा हिस्टोलायटिका आणि जो सेकंड आपण काय बघितला बघा ॲस्केरियसिस ॲस्केरिस ल्युमरिकॉडिस पण निमॅटोड जरा शब्द व्यवस्थित लक्षात ठेवा लाईफ सायकल कुठे विचारली जाणार नाही तुम्हाला फक्त काय लक्षात ठेवायचं तर सिम्टम सिम्टम झाल्यावर डायग्नॉसिस डायग्नॉसिस झाल्यावर ट्रीटमेंटसाठी कुठले कुठले केमिकल यूज केलेत आणि प्रिव्हेन्शन कंट्रोल काय आहेत त्याने प्रिव्हेन्शन कंट्रोल सगळ्यात सोपे आहेत माझ्यामध्ये आणि तिथं आपण बऱ्याच गोष्टी आपण तिथं लिहू शकतो काय केलं पाहिजे ते त्यामुळे आज जे काय सांगितलं चांगलं आणखीन चांगलं रिवाईज करा पुन्हा भेटू आपण पुढच्या शेजमध्ये लवकरच